这是什么开关啊？一根线都没有。这一个是精装房，想要加几个孔灯，但是不知道线要从哪里接好呢。刚开始我是想从过道接线，这些都是空的。这一面是石墙来的，我取了一个筒灯，从上面照一下看，确实是一面石墙啊，而且是混凝土的。过到这里的开关，我拆开一看，它这种原来是智能开关，并没有放线的，整个都是贴上去的。如果我从过道接线的话，我只需要在这里拉多一根线，或者是把地线改为控制线，然后把墙那里打一个孔，从这里排过去就可以了。但是它义乌的面板我全部拆开看了，所有的开关面板全部是智能开关的，就是贴上去的。墙壁上都没有走向的，这个就难搞了。只有插座才有放线，面板一个线都没有放，全部是贴上去的。现在都搞这么智能了嘛，精装房哦。思来想去，只有餐厅这个灯从这里接线，啊，是最简单，而且是改造的地方最小的，所以我就打算从这个餐厅灯这里拉一条线过去。先把这个餐厅灯给它拆掉，准备呢是从这里开一条槽过去，因为它餐厅这个灯呢是有带遥控的，我跟它的线并在一起呢，就是说把餐厅的灯开起来了之后，它会全部亮，但是说餐厅用完之后可以用遥控把它关掉，剩下的筒灯它就可以亮了。顶上给它开了一条槽，然后侧边也给它开了一条槽，等一下把这条线埋到里面去。就可以随着二级吊这样走过去了，放在上面它就看不到。等一下到筒灯的位置再开个孔给它穿过去。现在这个槽开了之后，要先给它处理一下，滋点水，然后给它补一点这个补墙膏，速干的，先让它干一下。这第一遍补了，先让它在这里干，然后就可以去开孔放线了。你说这个精装房二级吊顶它都做了，就不能多加几个孔灯吗？哪怕你不加孔灯，有些楼盘它是放了两根线在那里的，这样的话它后期想加灯也好加一点。电视背景墙这一边呢，它只放两个筒灯就够了。然后我在上面这里给它打一个孔，那个线走过来从这里穿进去。现在筒灯已经走线了，后面它要是想加灯带的话，就直接往上面加就行了。最多加一个智能模块，用遥控或者手机控制都可以。那个线是从那边一直这样放过来的，然后到这个孔也要开一个洞下去。你们说我不要在这里开一个孔，从二级吊里面直接把线穿过来，能穿得过来吗？如果用那个穿线器的话，拐一个弯估计拐得到，但是要拐两个弯，我就怕拐不过来，所以我就只能从上面这里。开一个孔，从上面走线，啊，相对来说就要简单一点喽。现在筒灯已经装上去了，开灯试一下哦。你看它这个光慢慢的亮起来了，小山丘啊，人家喜欢的就是这种效果，四个山丘。筒灯装好了，然后这里也差不多干了，先给它打磨一下，还要再补得一次。今天下午我在这里吹了一个下午了。如果分两次来的话，就会更好一点。但是我今天来这里比较远，所以我就想一次性把它弄完。现在给它刷一点白色的油漆上去。好，这是最终效果，还帮它装了一个客厅灯，是个小山丘。啊，你看这个开了之后，它会全部一起亮。但是你吃完饭，你想不用这个餐厅灯，就可以用遥控把它关掉了。啊，就是有遥控的才可以从这里接线，要不然的话，我还真不知道去哪里接这个电。我觉得还是要加多一圈那个灯带上去啊，才会够亮，会更好看一点。你们说是不是